Así que no todo es malo para el Inter. No se puede ganar todo. Tampoco es que llega Messi como por arte de magia, vamos a ganarlo todo. No, no funciona así. Parecía que así iba a ser, pero eh, los niveles eh, van eh, encontrando su cauce. Y era, tal y como lo mencionamos varias veces, Nepta, que podía aspirar a ganar la, el torneo internacional, podía aspirar a ganar la US Open Cup, pero la liga se miraba compleja porque estaba muy abajo en la tabla y dependía de muchos factores sí. para poder llegar. Y el primero no lo cumplió, que era ganar la mayoría de partidos que tenía hacia el frente. Correcto. Se dejó muchos puntos. Exacto. Ahora, sucedió algo que también hay que colocar sobre la mesa y es el tema de la lesión de Messi. Ya vas, ya. No, no, a ver, seamos realistas. Este equipo cambió por completo con Messi, incluso en el banquillo. Lo he mencionado, incluso teniendo a Messi en el banquillo provocaba algo con sus compañeros que el equipo se miraba totalmente diferente. Si Messi no se hubiera lesionado, aunque claro, lo hubiera, no existe, no sé qué hubiera pasado. ¿eh? No Tal sé, vez. no sé. Tal a vez. ver, tener a Messi es un plus increíble. Estamos de acuerdo. Y, y no sé si lo hubiera ajustado, porque ojo, ya incluso veremos la tabla. Eh, no es que queda muy lejos, tomando en cuenta cómo agarró el equipo o cómo llegó Messi justamente al Inter Miami. Sí, porque tampoco los rivales estaban sumando sí. gran cosa. Aquí está justamente la revisión de los resultados y también la parte estadística. Montreal ganó su duelo como local, 4-1 ante Portland. Aquí está la derrota del Inter. La temporada que ha tenido Cincinnati ha sido espectacular, por cierto. O sea, digamos, perdió con el equipo sí, que está sí. muy bien ubicado en su conferencia. Y parte de los resultados que se dieron en la temporada. Bueno, otro equipo que, que se quedó lejos también y decepcionó fue el Galaxy. Terminó sí. perdiendo ante Minnesota 5 a 2. Y veamos la tabla o las tablas por conferencia en el este. Lo que les decía, Cincinnati con 68 puntos. Orlando es segundo. Ya más lejos, Filadelfia, Columbus, New England, Atlanta, Nashville, Montreal, DC United. Finalmente el Inter de Miami sí. con 33 puntos. Sí, correcto. Inalcanzable porque recordemos son los nueve lugares los que dan puestos de clasificación. El DC United de esta conferencia del Este es el único equipo que ya cumplió con todos sus partidos. 40 puntos. Ya se despidió incluso Wayne Rooney. O sea, es más allá de que está dentro de puestos de clasificación, lo van a superar porque vean cómo está de cerca el New York Red Bull, el Chicago Fire, incluso por diferencia de goles. O sea, lo van a superar. Por lo menos se... uno. Sí, correcto. Por lo menos ya, ya se despidió Wayne Rooney sí, de, del exacto. equipo. O sea, no, no va a clasificar el DC United. Y claro, ya mencioné mencionábamos lo del Inter Miami que matemáticamente se queda fuera. Esto en la conferencia del Este. Veamos la conferencia del Oeste que tiene como líder al San Luis City con 56, le sigue el AFC con 51 puntos, Seattle Saunders con 50, el Houston Dynamo con 48 y el puesto número 9 que repito es el último que da clasificaciones del FC Dallas que por ahora tiene 42 unidades. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.